सबसे पहला एक एग्जाम्पल है कि सपोज यू हैव बाउल ऑफ हॉट सूप और कप ऑफ कॉफी दैट इज टू हॉट सपोज कीजिए कि आपको एक बहुत गर्म जो है वो प्याली दी जाए उसमें जैसे कॉफी हो या टी हो अब आपके लिए प्रॉब्लम है कि व्हाट कैन यू डू टू कूल इट अब कैसे आप उसे ठंडा कर सकते हैं यू वुड प्रोबेबली एड समथिंग कूलर सच एज आइस डेफिनेटली आपने उसमें कोई ठंडी चीज़ें डालेंगे जैसे कि आइस एडिंग अ कूलर सब्सटेंस विल कूल द हॉट लिक्विड जैसे ही आप आइस उसमें ऐड करते हैं तो हॉट जो कॉफ़ी या टी है वो कूल हो जाएगा यू नो वॉट हैपन्स वैन यू मिक्स फ्लूड्स और ऑब्जेक्ट्स एट अ हाई टेम्परेचर विथ फ्लूड्स और ऑब्जेक्ट्स एट अ लोअर टेम्परेचर क्या होता है जब हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में या फ्लूड्स में जब हम लोग क्या करते हैं लो टेम्परेचर वाले फ्लूड्स जब ऐड करते हैं तो होता यह है कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होना शुरू होता है जैसे इस केस में हाइयर टेम्परेचर में कॉफ़ी या टी है और लोअर टेम्परेचर में आइस क्यूब है इसका मतलब कि कॉफ़ी या टी जो गर्म है उधर से हीट जो है सो आने लगेगा आइस की तरफ जो आइस को मेल्ट कर देगा और ओवरऑल आप बोल सकते हैं ये कॉफ़ी या टी जो होगा वो उसका टेम्परेचर लोअर होने लगेगा द वार्मर ऑब्जेक्ट बिकम कूलर एंड द कूलर ऑब्जेक्ट बिकम वार्मर तो इससे क्या होता है हीट का चूंकि चेंज हुआ हीट जो है सो हॉटर से कूलर जोन की तरफ गया इस कारण से जो पहले से वार्म था यानी कॉफ़ी या टी वो अब कूल होने लगेगा जबकि पहले जो कूल था यानी आइस क्यूब वो अब वार्मर यानी गर्म होने लगेगा बोथ हैव अ टेम्परेचर समवेयर बिटवीन देयर इनिशियल टेम्परेचर दिस माइट सजेस्ट दैट समथिंग इज मूविंग बिटवीन द वार्मर एंड कूलर ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर टेम्परेचर तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर लेने का मतलब है कि बिना आइस क्यूब मिलाने से पहले तो कुछ ना कुछ दोनों का टेम्परेचर होगा आइस क्यूब मिलाने के बाद दोनों के टेम्परेचर में चेंजिंग आया जहां हॉट कॉफ़ी या टी का टेम्परेचर कम हो गया वहीं दूसरी तरफ आइस क्यूब का टेम्परेचर राइज हो गया तो आखिर कोई तो चीज़ है जो कि मूव हुआ है जो हॉटर से कूलर की तरफ मूव हुआ वो हीट है जो मूव हुआ What do you think is moving? तो of course I have said that that is heat is moving from higher temperature zone to lower temperature. The relationship that exists between energy and temperature will help in explaining the concept of heat. So heat के concept को समझने के लिए basic चीज़ें आपको इसमें energy और temperature के relationship को समझना होगा देखिए इधर ज़्यादा energy रहेगा उधर से heat का भी transfer होना शुरू होगा एक बेसिक सी बात है कि जो कॉफ़ी या टी जो बहुत हॉटर है तो ऑलमोस्ट उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है सिंपली बात है काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग जो पार्टिकल है उसमें मॉलिक्यूल्स है उसके मूवमेंट के लिए एनर्जी भी ज़्यादा है तो जिधर हॉटर जोन है उधर से कूलर जोन की तरफ हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है तो ये जो है डिपेंड करता है कि एनर्जी भी किसके पास ज़्यादा है इस कारण से टेम्परेचर में चेंजिंग आता है तो ये जैसे वैसे एनर्जी का मतलब क्या होता है एबिलिटी टू डू वर्क होता है टेम्परेचर का लिटरली वर्क होता है कि कोई चीज़ कितना हॉट है या कोई चीज़ कितना कोल्ड है यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टर्म्ड एज टेम्परेचर हीट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ बट नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट कंडीशन आर फेवरेबल फॉर एग्जिस्टेंस अगर हम लोग देखें अपने पृथ्वी पर ही या दूसरे आप बोल सकते प्लानट से कंपेयर करें अगर अर्थ का तो डेफिनेटली अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट है जिस कारण से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है दूसरी तरफ बहुत ऐसे प्लानट हैं जहाँ पर टेम्परेचर अर्थ से कई गुना ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा कई ऐसे भी प्लानट हैं जहाँ पर टेम्परेचर अर्थ के रेस्पेक्टिवली बहुत कम है वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इससे एक रफ जो है सो एक जानकारी मिल रहा कि टेम्परेचर जो है हमारे लिए ज़रूरी तो है लेकिन बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी हमारे जीवन को सस्टेन करने के लिए खतरनाक हो सकता है यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है जिसे रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं पता है आपको जो रूम टेम्परेचर होता है उसे 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच के रेंज में माना जाता है हीट इज डिफाइन एज एनर्जी विच गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तो हीट वो है हीट एक एनर्जी का फॉर्म है अब एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं जैसे सोलर एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी केमिकल एनर्जी हंड्रेड्स ऑफ एडमिस्ट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टिल हैव सो उसमें से एक हीट एनर्जी भी है तो हीट एनर्जी वो है क्या हीट तो जो हॉटर या जो हाइयर एनर्जी का जोन जिधर रहता है वहाँ से कूल के तरफ वो ट्रांसफर होता है कूलर के तरफ ट्रांसफर होता है यानी कि हाइयर टेम्परेचर की से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो ट्रांसफर होता है एनर्जी उसे ही हीट कहते हैं हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स हॉट 
तो ऑब्वियस ही बात है ये क्योंकि ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जब ट्रांसफर होगा यानी कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जब ट्रांसफर होगा तो उसको हॉट कर देता है इट कैन बॉयल वाटर कुक योर फूड एंड कीप यू वार्म ऑफकोर्स हीट का वाइटल इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में जहाँ एक और पानी को हम गर्म कर सकते हैं भोजन बनाने में इसका उपयोग लाते हैं और विंटर में वार्म रखने में भी हमें मदद करता है अब कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपेयर करें तो जैसे कौन से ऑब्जेक्ट्स कोल्ड हैं और हॉट हैं तो आइस क्यूब क्या होगा कोल्ड होगा बॉइल्ड वाटर ऑलमोस्ट वार्म होगा आइस फ्रूट जूस जो है ये कोल्ड हुआ करेगा हैंडल ऑफ फ्राइंग पेन तो ये जो है सो हॉट होगा तो इनमें अगर देखें जो हॉट या कोल्ड है इनमें भी क्या है कि कोई चीज़ कम हॉट है या कोई चीज़ ज़्यादा हॉट अगर हम लोग गर्म के ही एग्जाम्पल जैसे बॉइल वाटर और हैंडल ऑफ फ्राइंग पेन तो ज़्यादा इसमें हॉट कौन होगा तो बॉइलिंग वाटर होगा और उससे कम कौन होगा हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन होगा <coughs> तो इसमें अगर कंपेयर करें कि कम है हॉट ये हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन और ज़्यादा हॉट है बॉइलिंग वाटर यानी कि हीट भी जो है किसी भी ही ऑब्जेक्ट में कम या ज़्यादा हो सकता है तो यानी हॉटनेस की अगर बात करें या कोल्डनेस की बात करें तो वो तब हमें टेम्परेचर को समझना होता है यानी कि कितना कोई चीज़ हॉट है या कितना चीज़ कोल्ड है तो उसको जो हम लोग स्टैंडर्ड में मेजर कर सकते हैं कि कितना कुछ जो हॉट है या कोल्ड है तो उसे टेम्परेचर के रूप में स्टडी करते हैं हीट और टेम्परेचर के बीच कंपेयर अगर करें हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट जो है एनर्जी का ही एक दूसरा रूप है टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी अब कोई बॉडी जो है कितना हॉट है या आप बोल सकते हैं कि उसको का रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्परेचर की स्टडी करते हैं हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी अब हीट अगर सपोज की जाए किसी बॉडी में गेन होता है इसका मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर रेज अप हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडी इज डिटरमाइन बाई देयर टेम्परेचर तो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग डिटरमाइन का मतलब क्या है कि कितना ट्रांसफर हुआ ये बात बता सकते हैं टेम्परेचर की मदद से अब टेम्परेचर को मेजर करने के की अगर बात करें द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री तो टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है उस प्रोसेस को थर्मोमेट्री बोलते हैं देखिए थर्मो का मतलब यहाँ पे हीट भी होता है मेट्री मतलब मेजरमेंट हुआ यानी हीट का मेजरमेंट थर्मोमेट्री का लाता है टेम्परेचर मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल थर्मोमीटर अब जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे थर्मोमीटर भी कहते हैं ऑफ कोर्स जब आप फॉल सिक हुए होंगे या सिंपली फीवर जब आपको हुआ होगा कॉमन कोल्ड हुआ होगा तो डेफिनेटली जो है थर्मोमीटर के मदद से टेस्ट किया जाता है और वर्तमान में जो पैंडमिक है जो वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो प्रभावित है उसे भी टेस्ट करने के लिए यानी कोरोना वायरस को भी टेस्ट करने के लिए थर्मोमीटर का हेल्प लिया जाता है और टेम्परेचर जो है बॉडी का इनिशियली गेट किया जाता है अगर ज़्यादा होने पर उसको फर्दर आप बोल सकते हैं कि टेस्ट के लिए उन्हें रखा जाता है टेम्परेचर स्केल की बात करें तो तीन टेम्परेचर स्केल है एक है सेल्सियस जिसको डिग्री सी बोलते हैं फरेनाइट जो डिग्री एफ है और कैलविन जो कि के है इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है कि फरेनाइट के स्पेलिंग में थोड़ा सा एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी हुआ करता है और कैलविन में डिग्री सिम्बॉल नहीं यूज होता है टेम्परेचर स्केल की फर्दर बात करें तो टू मेजर टेम्परेचर जनरली सेल्सियस स्केल एंड फरेनाइट स्केल आर यूज जनरली बॉडी के टेम्परेचर को या इन सिंपल भी हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए सेल्सियस और फॉरेनाइट स्केल का उपयोग लाते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टू फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड फिक्स पॉइंट अब एक अगर बात करें टेम्परेचर जो स्केल बना है वो किस चीज़ के आधार पर बना है तो दो फिक्स पॉइंट के आधार पर बना है एक उसका लोअर वैल्यू होगा और एक अपर वैल्यू होगा तो जो लोअर होगा उसे लोअर फिक्स पॉइंट बोलेंगे और जो अपर होगा उसे अपर फिक्स पॉइंट बोलेंगे जैसे कि जो सेल्सियस स्केल है इसका लोअर फिक्स पॉइंट जीरो डिग्री सी होता है और अपर जो फिक्स पॉइंट होता है वो हंड्रेड डिग्री सी होता है इसका मतलब कि ये जीरो से सौ डिग्री सी के बीच ये मेजर कर पाएगा द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस एंड फॉरेनाइट स्केल इज ऑल्सो नोन एज आइस पॉइंट अब देखिए फॉरेनाइट स्केल का और ये सेल्सियस स्केल दोनों का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है उसे आइस पॉइंट भी बोलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इट इज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट इसी टेम्परेचर पे आइस जो होता है वो मेल्ट होने लगता है लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज जीरो डिग्री सी लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द फॉरेनाइट स्केल इज थर्टी टू डिग्री एफ तो ये दोनों का जो आप ये बोल सकते हैं कि ये आइस पॉइंट है या दोनों का लोअर फिक्स पॉइंट है द अपर पॉइंट ऑफ सेल्सियस एंड फॉरेनाइट स्केल इज नोन एज स्टीम पॉइंट अब ऑब्वियस बात इसे क्यों बोलते हैं स्टीम पॉइंट क्योंकि इसी टेम्परेचर पे 
जो वाटर होता है वो बॉयल होने लगता है अब पता ही होगा कि वाटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सी जबकि फरेनाइट में ये टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फरेनाइट के बराबर होता है यानी कि जो स्टीम पॉइंट है वो फरेनाइट में टू हंड्रेड टू डिग्री फरेनाइट है और सेल्सियस स्केल में ऑलमोस्ट आप जानते हैं हंड्रेड डिग्री सी है कैलविन स्केल इज यूज ए लॉट इन एस्ट्रोनॉमी अब इसे अंतरिक्ष से संबंधित जो है यानी कि दूसरे प्लेनेट का टेम्परेचर क्या है उसको स्टडी करने के लिए क्योंकि वो टेम्परेचर जो होता है अर्थ के रिस्पेक्टिवली या तो बहुत कम होता है नहीं तो बहुत ज़्यादा होता है उसको मेजर करने के लिए कैलविन स्केल का यूज किया जाता है तो टेम्परेचर इज इन स्पेस आर ऑफ एन मच कोल्डर और मच हॉटर दैन द अर्थ अर्थ के रिस्पेक्टिवली या तो बहुत कम नहीं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है दूसरे प्लानट का द कैलविन स्केल इज गुड टू यूज फॉर बोथ और कैलविन स्केल का ये बहुत कम टेम्परेचर को भी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए कैपेबल होता है कैलविन के इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो कैलविन होता है इट इज नेम्ड आफ्टर विलियम थॉमसन तो ये विलियम थॉमसन जो थे उनके द्वारा नेम जो है इसको रखा गया है अगर बात करें यहाँ पर एक समराइज करके कि सेल्सियस फरेनाइट और कैलविन स्केल के लोअर और अपर फिक्स पॉइंट दिए गए हैं सेल्सियस स्केल के लोअर फिक्स पॉइंट है जीरो डिग्री सी और अपर है हंड्रेड डिग्री सी फरेनाइट के लोअर है थर्टी टू थर्टी टू डिग्री एफ और अपर जो है वो टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री एफ है और कैलविन का अप्रॉक्सीमेट टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन हुआ करता है एग्जैक्टली टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव हुआ करता है और इसी तरह से इसका अपर जो है थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री जो है सो कैलविन होता है